স্বাগতম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির আরও একটি নতুন ভিডিওতে এবং আমাদের আজকের ভিডিও টপিক্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত চমৎকার এবং আমাদের আজকের ভিডিও টপিক্সটি হচ্ছে স্যাটেলাইট এবং আমরা আজকে জানবো এই ভিডিওর মাধ্যমে যে স্যাটেলাইট কি স্যাটেলাইট কিভাবে কাজ করে স্যাটেলাইট কিভাবে জিরো গ্রেভিটিতে ঘূর্ণায়মান অবস্থানে থাকে এবং এই স্যাটেলাইট সম্পর্কে সব এ টু জেড আমরা জানবো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে সো অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে এই ভিডিওতে আপনাদের জানা অজানা অনেক তথ্য দিয়ে ভরপুর থাকবে তো এই ভিডিওটি আপনারা স্কিপ করে দেখবেন না মনোযোগ সহকারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলে আপনাদের অজানা অনেক তথ্য জানা হয়ে যাবে এবং অনেক ভুলভ্রান্তিও সংশোধন হয়ে যাবে তো চলুন দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক প্রথমে আসি স্যাটেলাইট কি আপনি যদি ডিকশনারিতে গিয়ে সার্চ করেন যে স্যাটেলাইট কি রেজাল্ট হিসেবে পাবেন উপগ্রহ আজ আপনার ব্যাপারটা আমরা সবাই জানি গ্রহ উপগ্রহ সম্পর্কে কম বেশি সো মানুষের তৈরি যান্ত্রিক ডিভাইস কীভাবে উপগ্রহ হয় ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করে নেওয়া যাক ডিকশনারিতে আপনি যদি আরও সার্চ করেন তাহলে দেখতে পাবেন আরও কিছু মিনিং আপনি পাবেন সেগুলো হচ্ছে মুখাপেক্ষী ব্যক্তি বা কোনো কিছুর ক্ষুদ্রতর সঙ্গী উদাহরণস্বরূপ যদি বলি যে পৃথিবীর উপগ্রহ হচ্ছে চাঁদ যা পৃথিবীর মুখোমুখি এবং পৃথিবী থেকে ছোট এবং যা ঘূর্ণায়মান এবং সেটা কি তার গ্রহের চারোদিকে ঘূর্ণায়মান অর্থাৎ পৃথিবীর চারোদিকে ঘূর্ণায়মান সো একইভাবে পৃথিবীর চারোদিকে স্যাটেলাইটগুলো যেগুলো মানুষের তৈরি যান্ত্রিক ডিভাইস সেগুলো কি নিজ অক্ষে এবং পৃথিবীর চারোদিকে বিভিন্ন অরবিটে ঘূর্ণায়মান থাকে সেই ক্ষেত্রে সেই হিসেবে এই স্যাটেলাইটের অর্থ উপগ্রহ হয় কিন্তু একটু পরিবর্তন করা উচিত যে স্যাটেলাইটের অর্থ যদিও ডিকশনারিতে দেখায় উপগ্রহ কিন্তু এটার অর্থটা হবে কৃত্রিম উপগ্রহ তবে আমরা এই স্যাটেলাইটের সাথে নানাভাবে এখন জড়িত টেলিভিশনের ওয়েদার কাস্ট ব্রডকাস্টিং মোবাইল ফোনের জিপিএস নেভিগেশন ইউজ করা বিদেশে কাউকে ফোন কল করা অথবা কল রিসিভ করা এই সবই স্যাটেলাইটের সাহায্যে হচ্ছে এখন আসি এই স্যাটেলাইট কিভাবে কাজ করে স্যাটেলাইটের আকার আকৃতি বিভিন্ন রকমের হতে পারে আর এই স্যাটেলাইট আকৃতি নির্ভর করে কোন কাজের উপর ডিপেন্ড করে এই স্যাটেলাইটটি মহাকাশে পাঠানো হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে আপনারা বিভিন্ন ধরনের স্যাটেলাইটের পিকচার দেখেছেন যে স্যাটেলাইটের দুটো পাখার মতো বড় বড় প্যানেল লাগানো থাকে সেগুলো হচ্ছে সোলার প্যানেল যা স্যাটেলাইটের পাওয়ার সরবরাহ করে থাকে তাছাড়াও স্যাটেলাইটের বডিতে লাগানো থাকে ট্রান্সপন্ডার ও রিসিভার যার সাহায্যে স্যাটেলাইট পৃথিবী হতে পেরিত ডাটা সিগন্যালকে রিসিভারের সাহায্যে রিসিভ করে এবং ট্রান্সপন্ডারের সাহায্যে সিগন্যালকে আবার পৃথিবীতে পাঠায় তাছাড়াও স্যাটেলাইটে কিছু মোটর থাকে যার সাহায্যে স্যাটেলাইট বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল ও অবস্থান পরিবর্তন করা যায় তাছাড়াও স্যাটেলাইটকে বিভিন্ন ধরনের রাউটার ক্যামেরা স্ক্যানার বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত হয় সবচেয়ে বড় কোয়েশন হচ্ছে এই যে এই স্যাটেলাইটগুলো পৃথিবীর উপরে কিভাবে থাকে এটা সাধারণত নির্ভর করে জন ক্যাপলারের সূত্রের সাহায্যে যদি কোনো অবজেক্টকে মহাকাশে রাখতে হয় তাহলে তার অরবিটের অনুসারে ঘূর্ণায়মান রাখতে হবে ফলে তা আর নিচে পড়ে যাবে না সেই অনুসারে যে স্যাটেলাইটগুলো পৃথিবীর কাছাকাছি রয়েছে সেগুলো অধিক পরিমাণ ঘূর্ণায়মান হয় আর যেগুলো পৃথিবী থেকে একটু বেশি দূরে রয়েছে সেগুলো ঘূর্ণায়মান কম হয় সেই সমস্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে যে আসলে স্যাটেলাইটগুলো পৃথিবীর কতটা কাছে কতটা দূরে সেগুলোর উপর নির্ভর করে এই স্যাটেলাইটগুলোকে তিনটে আলাদা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয় এক নম্বর লো আর্থ অরবিট স্যাটেলাইটস দুই নম্বর মিডিয়াম আর্থ অরবিট স্যাটেলাইটস এবং তিন নম্বর হাই আর্থ অরবিট স্যাটেলাইটস লো আর্ট অরবিট স্যাটেলাইটগুলো যেগুলো পৃথিবীর অনেক কাছাকাছি অবস্থান করে আর এই ধরনের স্যাটেলাইটগুলো অনেক বেশি দ্রুত ঘুরে যার ফলে এই ধরনের স্যাটেলাইটগুলো পুরো পুরো পৃথিবীকে অনেক দ্রুত স্ক্যান করতে পারে এগুলোকে ব্যবহার করা হয় যে কোনো সেন্সিংয়ের কাজে ইমেজ ইমেজের জন্য স্ক্যানিংয়ের জন্য এটি আর্ট থেকে এক হাজার কিলোমিটারের মতো দূরে অর্থাৎ চা পৃথিবী থেকে এটি এগুলো দূরত হয়ে থাকে এক হাজার কিলোমিটারের দূরে অবস্থান করে এবং ঘন্টায় একবার পুরো পৃথিবীকে একবার করে তারা স্ক্যান করতে পারে এক থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে তারা একবার পুরো পৃথিবীটাকে স্ক্যান করতে পারে তারপর আসি মিডিয়াম আর্থ অরবিট স্যাটেলাইটসে এই এই স্যাটেলাইটগুলো ঘূর্ণন গতি মাঝারি মাঝারি অরবিটে হয় এবং যার ঘূর্ণন অনেকটা চাঁদের ঘূর্ণনের সাথে মিলে যায় ফলে এগুলো বারো ঘন্টায় একবার পুরো পৃথিবীকে স্ক্যান করতে পারে এটিকে সাধারণত ব্যবহার করা হয় নেভিগেশনের জন্য জিপিএস গ্যালেরিও বিভিন্ন পদ্ধতির কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এই স্যাটেলাইটগুলোর অবস্থান হয়ে থাকে বিশ হাজার কিলোমিটারের কাছাকাছি তারপর আসি হাই আর্ট অরবিট স্যাটেলাইট সম্পর্কে হাই আর্ট অরবিট স্যাটেলাইটগুলো সাধারণত পৃথিবীর ঘূর্ণন গতির সমান হয়ে থাকে ফলে এটি একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে সব সময় স্থির থাকে এখন উদাহরণস্বরূপ যদি বলি যে আমাদের মাথার উপরে যদি একটি স্যাটেলাইটের অবস্থান
যতই ঘুরুক না কেন আমরা ওই স্যাটেলাইটটা আমার মাথার উপরেই সবসময় থাকবে কখনো পায়ের নিচে যাবে না ঠিক আছে এই হচ্ছে হাই আর্থ অরবিট স্যাটেলাইট এই তিনটি স্যাটেলাইট তিনটি ক্যাটাগরিতে সাধারণত ভাগ করা হয় তাছাড়াও আরও অনেক রকম ভাগ রয়েছে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আরও একদিন আলোচনা হবে তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভালো লাগবে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন কমেন্টে লিখবেন যে ভিডিওটি কীরকম লাগলো আর বেশি বেশি শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডদের সাথে আর যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই অবশ্যই এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে রাখবেন এই বলে এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে